என்ன <laughs> போ <laughs> <laughs> பள்ளிக்கூடம் போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு கேசட்டு என்னன்னு கேட்குறாங்க அது கேசட் இல்லை ம் உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகர் யார் ஹீரோவா இலங்கையில் சிங்கள அரசு நடத்தி வந்த கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு பயந்து ஈழத்தமிழர்களாகிய நம் இரத்த உறவுகள் வீடு வாசல் சொத்துக்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு அகதிகளாக வெளியேறினர் அவர்களில் பலர் தமிழகத்தில் தஞ்சம் புகுந்த நிலையில் நம் பாரத நாடு அவர்களை அரவணைத்து கொண்டது தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் முகாம்கள் அமைத்து அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த இலங்கை அகதிகள் முகாம் எப்படி இருக்கிறது அங்குள்ள நம் சொந்தங்கள் எப்படி வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்து வரும் வீடுகள் எப்படி இருக்கின்றன அவர்கள் என்னென்ன வேலைக்கு போகிறார்கள் எப்படி படிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அரசு தரும் நிதி உதவி எவ்வளவு நம்மை போலவே அவர்களுக்கும் இலவச அரிசி கிடைக்கிறதா அவர்களுக்கு இங்கு ஏதேனும் பிரச்சனை இருக்கிறதா அவர்களுக்கு மீண்டும் இலங்கை போக ஆசை இருக்கிறதா போன்ற பல்வேறு தகவல்களை அலசி ஆராய்வதே இந்த வீடியோவின் நோக்கம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே இருக்கும் சின்னப்பள்ளி குப்பத்தில் இருக்கும் இலங்கை அகதிகள் முகாம் இது இங்குள்ள நம் தமிழ் சொந்தங்களின் பேட்டிகளுடன் இந்த முகாமின் சந்து பொந்துகளையெல்லாம் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுகிறேன் பாருங்கள் உங்கள் பேருமா தேவேந்திரன் மகாதுர்கா நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ஆகுதுமா இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து முப்பது வருஷம் ஆகுது நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பேச்சு அங்கே வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படி நீங்கள் வந்து ஆமாம் நாங்கள் முதல்ல வந்து ஓகே எத்தனை வயசு உங்களுக்கு இங்கே வரும்போது மூணு வயசு இங்கே தான் படிச்சிங்களா வந்து ஆ இங்கே தான் வந்து படித்தது என்ன படிச்சிங்க நான் டென்த்து தான் முடிச்சிருக்கேன் எங்கே எந்த ஸ்கூலில் படிச்சிங்க இங்கே வடச்சேரி ஓ சரிம்மா ஏதோ வேலைக்கு போகிறீங்களாம்மா படிச்சு ஆ சூக்கம்மேலுக்கு போகிறது சரிம்மா ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல நல்லபடியாக ஆ இங்கே நல்லா தான் இருக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எந்த தொந்தரவும் இல்லை நல்லபடியாக இருக்குது இல்லை இல்லை சுதந்திரமாக இருக்கீங்க இல்லையா நிம்மதியாக ஒண்ணுமேட்டிங்கும் <laughs> 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 வருது <laughs> <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 
எல்லாம் சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு தான் போறாங்க கூலி வேலை தான் எல்லாருமே வெளிநாட்டுக்கும் போயிருக்காங்களா இங்க இருந்து அந்த மாதிரி போல போய் செய்யறாங்க எல்லாம் அங்கேயும் வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு தான் போறாங்க நிறைய அந்த சிட்டிசன் இல்லாததுனால நாங்க போக முடியாம இருக்குது எங்கேயுமே அதிகபட்சம் என்னமா படிச்சிருக்காங்க இங்க முகாம்ல இருந்து எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லா படிப்புமே படிச்சவங்க தான் இருக்காங்க இப்போ வந்து இலங்கையில நிலம் வந்து சரியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா அப்படிதான பஞ்சமா தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பேசுறாங்க அங்க இருக்காங்க இன்னும் தொடர்புல இருக்கீங்க பேசுறாங்க தொடர்புல இருக்காங்க பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த ஆசை இருக்கு உங்களுக்கு போணும் நம்ம ஊருக்கு போணும்னு ஆசை இருக்குதே ஆனா பயம் தான் நிறைய இருக்குது நம்பிக்கை இல்ல எங்களுக்கு அங்க போய் இருக்கு எங்க ஆளுங்க ஏதாவது ஒரு இதுல இருந்தா நாங்க போறதுக்கு எங்களுக்கு இதா இருக்கும் யாருமே இல்லாம நாங்க எப்படி போய் அங்க போய் இருக்குறது சரி 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 இப்போ இங்கேயே இருக்கணும்னு தான் ஆசை இருக்கு உங்களுக்கு இல்லையா சிட்டிசன் இருந்தா நாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்துருவோம் எந்த குரூப்புமே இல்லாம இங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா எல்லா சலுகையும் செய்யறாங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா இதுவும் பண்றாங்க இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறைனா சிட்டிசன்ஷிப் இல்ல அது ஒண்ணுதான் நம்பிக்கையில தான் படிக்க வைக்கிறாங்க பிள்ளைங்களை அவங்க ஆசைப்பட்டு எதுவுமே படிக்கணும்னு இது பண்ணும்போது நாமளே யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குது ஏன்னா எதுவுமே இல்லாம படிங்க படிங்கன்னு மட்டும் தான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஒண்ணுமே எல்லாம் படிச்சவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கே எப்படி படிக்க வைக்கிறதுனே தெரியாம இருக்குது என் பேர் தனஸ்ரீ என் பேர் பிரியா என் பேர் வனிதா என் பேர் கோகிலா முப்பது <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 பசங்க ஒரு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் இங்கே இருக்காங்களா அவங்க ஆமாம் கல்யாணம் படிக்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்களா இல்லை கல்யாணம் எந்த ஊரில் கொடுத்துருக்கீங்கண்ணா ஆம்பூர் வந்து ஆகனஞ்சேரி அங்கேயும் முகாம் தானே இல்லை முகாம் இல்லை வெளியாட்கள் கொடுத்துட்டாங்க வெளியாட்கள் கொடுத்து சரி சார் உங்கள் பேர் என்னண்ணா உதயகுமார் உதயகுமார் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ஆகுதுங்க வந்து அங்கே தொண்ணூறுல வந்து தான் இங்கே வரும்போது என்ன வயசு உங்களுக்கு ஏழு வயசு ஓகே படித்ததெல்லாம் இப்போ இங்கே தான் படிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் சரி எங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் செய்ய வயசாகிடுச்சு ரொம்ப ஒரு இந்தியன் மாதிரி எங்களால் வாழ முடியல எங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சம உரிமை கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் என்னென்ன மாதிரி இதில் அது நீங்கள் உணர்றீங்க சம உரிமை இல்லை அப்படின்ட்டு சம உரிமை இல்லைனா எங்களை பள்ளிக்கூடம் போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு கேசட்டு என்னென்னு கேட்குறாங்க அது கேசட் இல்லை திருப்பி அதாவது என்ன ஜாதி என்ன ஜாதி கேட்குறாங்க அது காண்டி ஆ அது என்னென்னு கொடுக்குறேன்னு தெரியல ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் ஓசின்னு போடுறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மேலே போக போக கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சே கேட்குறாங்க ஜாதி சார்ந்தது எங்களுக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை இலங்கை அகாதின்னு தான் சொல்கிறோம் அந்த இலங்கை அகாதி அகாதினே சொல்லி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த அகாதி வேணான்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் அப்படியே இந்திய தமிழனாக வாழ வாய்ப்பு கொடுத்தா நாங்கள் அப்படியே அங்கே நிலைமை சரியாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் போகணுன்ற ஆசை உங்களுக்கு வரலையா ஆஹா இல்லை அங்கே போகணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சுத்தமாக இல்லை ஏன் என்ன காரணம் இனி போயிட்டு அங்கே எப்படி நாங்கள் வாழ்கிறது இங்கே வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒரு பழகி பழகி பழகியாச்சு இனி மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் முடியாது இப்போது இங்கேருந்து நீங்கள் வெளிநாடு போகணுன்னாலும் போகலாமா ஐரோப்பிய நாடு அமெரிக்கா போகணும்னா போகலாமா அதுக்கு ஏதாவது சிக்கல் இருக்கா உங்களுக்கு அது எனக்கு சரியாக தெரியல குடியுரிமை இல்லைனா நாங்கள் எங்கேயும் போக முடியாது மறுபடியும் இலங்கைக்கு போகணுன்னா போகலாமா அது ஈஸி தானே அதுலேயே சரி அரசாங்கம் மூலமாக தான் நாங்கள் போக முடியும் கேட்கணும் அது நம்ம விருப்பப்பட்டு போனால் யூனிஎச்ஆர் ஏதோ ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அதில் போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா அரசாங்கம் மொத்தமாக அனுப்பும்போது நாங்கள் போகலாம் என்னோடய பேர் சாந்தினி சிவராஜா ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்களா நீங்கள் எங்கே எங்கே ஏதோ கடலோரத்தில் எங்கே தங்கியிருந்து ராமேஸ்வரத்தில் இருந்தோம் மூணு மாதம் அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் கூப்பிட்டு சில குற்றச்சாட்டெல்லாம் இருந்தது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி உங்களை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க விடுறதில்ல ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கள்ல 
அது இன்னும் இருக்கா இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக சுதந்திரமாக இருக்கீங்க சுதந்திரமாக தான் இருக்கீங்க நினச்ச இடத்துக்கு போகலாம் வரலாம் நினச்ச வேலைக்கு போகலாம் உங்களுக்கு வேலை கூட வரலாம் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்துடணும் செக் இன் பண்ணுவாங்க எங்களை கவர்மெண்டில் தாலுக்கா ஆஃபீஸில் வந்து செக் இன் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு நாள் இருந்தால் போதும் அது முன்னாடியே அறிவிச்சிருவாங்க அறிவிச்சா நாங்கள் வந்து ஆஜரானா சரி பன்னெண்டு <laughs> 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 பன்னெண்டு வயசு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆயிரரூபா ரவுண்டாக கொடுத்துருவாங்க வயசானவங்களுக்கு ஆயிரரூபா தர்றாங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஆயிரரூபா தர்றாங்க அதுக்கு முன்னாடியே அந்த சம்பளம் சேர்த்து ரெண்டாயிரரூபா வருது ஆமாம் அதெல்லாம் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ரெண்டாயிரரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறா அண்ணா அது குடும்ப தலைவி வங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓஏபி ஆயிரரூபா சேர்த்து ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சொல்கிறாங்க மற்ற வேற என்னென்ன உதவி கிடைக்குது உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ் தர்றாங்க கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 வருஷம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஒன்று கட்டுறோம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு கஷ்டப்பட்டு கட்டிடுறோம் கட்டி அவ்வளோ படிக்க வச்சும் வேலை இல்லை வேலை இல்லாமல் சும்மா தான் கம்பெனி தான் அதிகமாக பிள்ளைங்க போகுது டுவெல் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அன்பழகன் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் டென்த்து முடிச்சுட்டு ஏசி டெக்னீஷியன் முடிச்சிருக்கேன் இங்கேயேவா இங்கேயே படிச்சிருக்கேன் இங்கேயே தான் நான் பிறந்தது இங்கே தான் அரக்கணும் பிறந்த ஊர் இங்கே மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருப்பீங்க இங்கே மொத்தமாக இரநூத்தி எழுவத்தோரு குடும்பம் இருக்குது குடும்பம் மக்கள் தொகைன்னா மக்கள் தொகை ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ளே இருக்கும் எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்கீங்களா இல்லை வெளியூர் போ இல்லை வெளியே ஒரு அஞ்சு பத்து குடும்பங்கள் வெளியே இருக்கும் எங்கே எங்கே போயிருக்காங்க வெளி வேலை விஷயமா தான் வந்து அங்கே போய் தங்கிடுவாங்களா இல்லை போயிட்டு போய்ட்டு வந்துடுவாங்க இல்லை வந்துடுவாங்க வேலை விஷயமா வெளியே போவாங்க ஆனால் வந்துடுவாங்க இது பாத்ரூமாம்மா இவை கழிப்பறைகள் மற்றும் குளியல் அறைகள் இந்த முகாமில் ஆங்காங்கே தேவையான அளவிற்கு இந்த வசதி செய்து தரப்பட்டிருக்கிறது உங்க பேருங்கம்மா சாந்தியா எப்படி வந்தீங்க இங்க அந்த ஸ்ட்ரைட்டா இங்க வந்துட்டீங்களா இலங்கையில இருந்து எப்படி வந்தீங்க போட் மூலமா வந்தாங்க போட் மூலமா ராமேஸ்வரம் வந்தீங்களா ராமேஸ்வரம் நாகப்பட்டினம் வந்தீங்களா ராமேஸ்வரம் ஓகே அங்க எவ்வளவு நாள் இருந்தீங்க ராமேஸ்வரம் வந்து காலையில வந்து இறங்கினாங்க பின்னேரம் சாயந்திரமா ஏத்திட்டாங்க எங்களை நைட் ரெயின் கேத்திட்டாங்க ரயில்ல ஏத்திட்டாங்களா ரெயில்ல ஏத்தி திருப்பத்தூர்ல கொண்டு போட்டுருந்தாங்க அங்கே ஒரு வருஷம் இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே இந்த வீடெல்லாம் கட்டி சின்ன பள்ளிக்கு இப்போ முகாம் இங்கே அமைத்து இங்கே தான் இருக்கிறோம் முப்பது முப்பது ஒரு வருஷம் வீடெல்லாம் கூட இங்கே அரசாங்கமே கட்டி கொடுத்தது அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்தது ஒரு எண்பது வீடு இன்னும் நிறுவனம் கட்டி கொடுத்துருக்குது நிறுவனம் உடஞ்சு உடஞ்சது பிறகு ஒரு ஆஃபர்ன்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனம் கட்டி கொடுத்துருக்கு அதாவது அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த வீடு சேதமாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு தனியார் நிறுவனம் முதலே நிறுவனம் அரசாங்கம் வர்றதுக்கு முன்னுக்கு முன்ன கட்டி கொடுத்தாது முன்ன கட்டி கொடுத்தது அந்த சீட் வீடு ஒரு அஞ்சு வருஷ வாரண்டியில கட்டி கொடுத்தாங்க ஒழுவத்து வாங்கிருச்சு மறுபடி கட்டி கொடுத்து இப்பயும் கொஞ்சம் சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு வீடு கட்ட போறாங்க அவங்க எல்லாருமே இலங்கை தான் அவர் இலங்கைக்கு போயிட்டாரு பத்து வருஷம் ஆச்சு இலங்கைக்கு போய் அம்மா அப்பாக்க போய் அவர் முடியாம கிடக்கிறார் வந்து சுகர் பேஷண்டு விடல்கள் எல்லாம் கால்கள் எல்லாம் கட் பண்ணி பாக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாம என்னால <laughs> 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 
அவரை கூப்பிடலாம் என்று ட்ரை பண்றோம் சரி வர மாட்டேன் அவர் இங்க வர்றதுக்கு முடியல முடியல நீங்களும் அங்க போறது கஷ்டமா இருக்கு பசங்க இங்க படிக்கறாங்க வேலைக்கு போறாங்க இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு 2.5 வயசுக்கு குழந்தை ஒன்று அவருக்கு 4 வருஷம் மேரேஜ் ஆகி இரண்டாவது மகன் தான் இப்ப பெயிண்ட் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு ஓஹோ இரண்டாவது மகன் ஃபர்ஸ்ட் மகன் என்ன வேலை செய்றாரு முதல் மகன் அவர் வந்து சும்மா ஒரு கடையில சூப்பர்வைசரா மேனேஜ்மென்ட் வேலை அப்படி பாக்குறாரு மதுமித்தனா பேஸ் 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 ஆ குட்டி உன் பேர் என்ன ரித்திஷ் வாய் கிட்ட வெச்சுக்கோ ஜி ரித்திஷ் அப்பா பேர் என்ன அப்பா பேர் கிரிதரன் என்ன அப்பா என்ன செய்றாரு என்ன வேலை செய்றாரு தேங்க வரிக்கிறாரு தேங்க சரிப்பா என்ன ஆகணும் ஆசை உனக்கு போலீஸ் சூப்பர் இலங்கையில போய் போலீஸ் ஆகணுமா இல்ல இந்தியாவுல போலீஸ் ஆகணுமா இந்தியால சூப்பர் நீப்பா உன் பேர் என்னப்பா வாய் கிட்ட வெச்சு தருண் என்னப்பா தருண் தருண் நீ என்ன படிக்கிற நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் சரி பா அப்பா என்ன வேலை செய்றாரு தேங்க ஊருக்கு சரி பா உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை எனக்கு இன்ஜினியர் ஆகணும் ஆசை என் பேர் யோகேஷ் வருண் என்ன ஆகணும் உனக்கு எனக்கு வந்து கேட்டரிங் பண்ற கேட்டரிங் பண்ணணும் கேட்டரிங் போணும் ஆசையா வெளிநாட்டுக்கு எல்லாம் போணுமா கப்பல்ல எல்லாம் போணும் அப்படி ஆசையா பெரிய பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வேலை செய்யணும் அப்படி இல்லமா இல்ல இந்தியால எங்க ஜெயிச்சு வேலை செய்யணும் ஓ அது என்ன ஏன் கேட்டரிங் பிடிக்குது உனக்கு என்ன <laughs> 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 சூப்பர் இங்க இந்தியாவுல போலீஸ் ஆகணும் இல்லையா பாய் கிட்ட வச்சுக்கோ உன் பேரு கே திவாகர் அப்பா என்ன வேலை செய்யறாரு அப்பா பேரு என்ன அப்பா வந்து எங்க அப்பா பேர் வந்து கமல்ராஜ் எங்க அப்பா அம்மா பேரு அம்மா பேர் செல்வகுமாரி எங்க அப்பா ஹோட்டல்ல மேனேஜர் சரி பா கேப்டன் ஆல சிறாரு சரி நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை பெரியவனாய் எனக்கு போலீஸ் ஆகணும் எந்த நடிகர் பிடிக்கும் விஜய் அரசாங்க <laughs> 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 இல்ல எல்லாம் இருக்கு பரவாயில்ல என்ன தண்ணி மட்டும் தான் தண்ணி பிரச்சனை இருக்கு தண்ணி பிரச்சனை இருக்கு அது இப்ப பரவாயில்ல இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல முன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான் இப்ப பரவாயில்ல வாரத்துல ஒரு முறை ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் குடியுரிமை கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இப்ப இருக்க பசங்களும் படிக்க இருக்கவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம படிச்சவங்களே பெயிண்டிங் வேலைக்கு தானே போறாங்க இப்ப நாம படிச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல இருக்கிறாங்க பசங்களும் அதனால கேர் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிற விளையாடுறாங்க படிக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது யாருக்கு சொல்லுங்கம்மா என் பேர் மீனு முகாமில் இந்த ஈழத்து உறவுகள் தங்களுடைய பாரம்பரிய ஆலயங்களை ஆங்காங்கே எழுப்பி வணங்கி வருகிறார்கள் புள்ளையார் இருக்கு பைரவர் கருப்பசாமி முனியப்பர் இருக்காரு அங்காளம்மா ஓம்சத்தியம்மா நாகம்மா இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இலங்கையிலும் வந்து இந்த சாமி எல்லாம் இருக்கு இந்த சாமி தான் நாங்க கும்பிட்டது அங்க நீங்க அங்க கும்பிட்டு இருந்த சாமி அப்படியே அங்க வச்சிருக்கீங்க ஆமா அப்படியே வச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து அங்க பிறந்தவங்க வந்தீங்களா இல்ல பிறந்தீங்களா நீங்க 
உங்க பசங்க எத்தனை பசங்க உங்களுக்கு எனக்கு ரெண்டு பசங்க வேலை வாய்ப்பு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சிட்டி மாதிரி இல்ல ரொம்ப கிராமத்துக்குள்ள வந்து இருக்கும் கிராமம் நல்லா தானே இருக்கும் கிராமம் நல்லா தான் இருக்கு சுத்தமானா ஓகே தான் வேலை வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை நம்ம படிச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாதிரி இருக்கு எதுக்கு மேரேஜுக்கு முன்னாடி வேலூரில் ஒர்க் பண்ணேன் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணேன் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அதுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதிகமா இல்லை என்ன இனிப்பாக அதாவது உங்களுக்கு அங்க இலங்கையிலையும் பிடிக்கல இங்கேயும் பிடிக்கல இல்லையா என்ன ஆசைமா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க என்ன ஆசை சார் ஒன்றும் ஆசை இல்லை வீடு வாசல் இல்லை ஒழுங்கா பெயர் தான் முகாமே தவிர ஈழ தமிழ் மக்கள் இங்கே சுதந்திரமாக தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே சாலையோரத்தில் இருக்கும் இந்த கடைகள் எல்லாம் கூட அவர்களுடையது தான் தென்னந்தோப்பு பனந்தோப்பு வயல்வெளிகள் என சுற்றிலும் பசுமையான ஒரு இடத்தில் சுதந்திரமாக சுகாதாரமாக இந்த முகாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பேர் அஞ்சனா தேவி என்னோடய பேர் பிரியதர்ஷினி இந்த முகாமில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கேன் இந்த மு இந்த ஸ்கூ இந்த டியூஷன் கொட்டாய் இது ஜே ஒஃபர் நிறுவனம் கட்டி கொடுத்தது இந்த ஒஃபர் நிறுவனம் கட்டி கொடுத்த ஈவினிங் ஒன்றாவதுலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஈவினிங் டியூஷன் நடக்கும் இதில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து பொது பணியாக இதை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க சேவையாக செய்கிறாங்க ஊருக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களும் இங்கே வந்து போதனா மையம் சொல்லி நடத்தி இதில் வந்து படிக்கிறாங்க ஊருக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களும் வந்து படிக்கிறாங்க வெளியிலிருந்து எனக்கு <laughs> 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 அது வந்து சரி நீட்டே எழுதுனாதான் கவர்மெண்ட் சீட்டு அதுவே எழுத முடியாது அப்புறம் எப்படி டாக்டர் ஆக முடியும் அதனால சரி மெடிக்கல்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு பிஃபார்ம் சேர்ந்தேன் எவ்வளவு பேர் டாக்டர் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு எவ்வளவு பேருக்கு ஆசை இருக்கும்ல அதெல்லாம் இப்ப இப்ப என்ன எனக்கே ஆசை அது படிக்க முடியாம போச்சு என்ன மார்க் எடுத்தீங்க பிளஸ் டூல நான் போர் ஹண்ட்ரட் எடுத்தேன் உங்களுக்கு அந்த ஆசை இருக்கா இலங்கை போனோம் நாங்க <laughs> 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 மேக்ஸ் பயாலஜி இல்லையா ஆ மேக்ஸ் பயாலஜி நீட் எல்லாம் உங்களுக்கு அலோ பண்ணலையா இது எல்லாமே இருக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் மட்டும் எங்களுக்கு தர மாட்டானங்க அது மட்டும் அது இல்லாதனால எதுலயுமே எல்லாத்துலயுமே ரிஜெக்டட் ஓ இப்போ நான் பி ஃபார்ம் படிக்கிறது கூட எஜுகேஷன் லோன்காக எவ்வளவு ட்ரை பண்ணா انا அது 
கடைசி வரைக்கும் எடுக்கவே முடியாம போச்சு இப்ப எங்க அம்மா இருக்க நகையெல்லாம் அட வச்சுதான் என்னைய படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க எங்க அப்பா வந்து எங்க வீட்டுல நாங்க நாலு பேர் எங்க நாலு பேரும் அக்கா மட்டும் மேரேஜ் மேரீடு நாங்க மூணு பேருமே படிக்கிறோம் அப்பா ஒருத்தர் மட்டும் தான் வேலை செய்யறாரு அந்த ஒருத்தர் வேலை செய்யறையிலே நான் வந்து இப்ப மெடிக்கல் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கே வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து செலவாகுது தம்பி வந்து தம்பி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் இன்னொரு தம்பி வந்து ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கான் காலேஜில் என்ன படிக்கிறாரு டேட்டா சயின்ஸ் ஓ இங்கே வானியம்பள்ளி இங்கே வானியம்பள்ளி இஸ்லாம் சவுந்தலா தேவி சவுந்தலா ஓ என்ன வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் ஆ மகளிர் குழுவில் நல்லா இருக்கிறேன் வீட்டுக்காரர் இல்லை கணவர் கணவர் இல்லை வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் வியாபாரம் பண்ற அரசாங்கட்டி <laughs> 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 அப்பா இது அங்க எல்லாம் இருந்துட்டார் இது இப்படியே ஒரு சின்ன ரூம் அங்கால பாத்ரூம் குளியர் ரூம் அந்த பாத்ரூம் எல்லாம் இந்த ரூம் இந்த ரூம் தான் இப்போ ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் வீட்டில் இருந்தால் ஓரளவு போதும் நான் ஒரு பெண்ணு வீட்டில் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் என்ன சும்மா கஷ்டம் இதுக்கு வேணுங்களா இடவசி எங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குங்க அலை கட்டையில் அங்கால ரோட்டு ரோட்டு அவ்வளோதான் நாங்கள் இலங்கையில் செட்டிகுளம் பவுனியா செட்டிகுளம் நான் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வந்தேன் பசங்க இல்லை எனக்கு அக்கா பண்ணணும் நம்ம நான் இலங்கையிலேருந்து இந்த என்ன இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பிரச்சனை இங்கேயா ஆ வந்துட்டேன் தஞ்சம் வந்துட்டேன் தஞ்சம் இருக்கு ஆசை ஆனால் அந்த நாட்டின் நிலைமையை நினைக்கும் போது பயமா இருக்கு சரியான இல்லை இப்போ பயன் போகிற சரியானாலும் விலைவாசி கூடிட்டு தானே ஒன்றுமே தண்ணீராக விலைவாசி அம்மா தம்பி எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கினேன் இலங்கையில் அம்மா இருக்கு அப்பா அங்கே இருந்தால் இப்போ இருந்தவர் அக்கா ஒன்று இருக்குது தம்பி ஒன்று இருக்கு அண்ணா இருக்கு இலங்கையில் ஆனால் இப்போ இந்த இன பிரச்சனைக்கு தான் எனக்கு கஷ்டம் அங்கே இருக்குன்னு வந்தேன்னா இவ்வளோ எனக்கு முடியாது நானும் அதை அதை பைக் பெயின் காமிக்காரன்னு சுட்டாது அங்கே அந்த இன பிரச்சனையில் சுடு ஓட்டாது சுட்டி ஆமி சுடு ம் அதால் வேலையெல்லாம் செய்யலாது சும்மா இருக்கு கட்டப்பட்டிருக்கும் ராமர்கோயில் ராமர் கோயில் இது என் பேர் இது சிகா காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் என்ன 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 இருக்கு பிபிஏ பிபிஏ என்ன உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல என்ன ஆகணும் ஆசை எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்னா பிடிக்கும் அதுக்கு கிரிக்கெட் இங்க விளையாடுறனா இது சிட்டிசன் வேணும்னு சொன்னாங்க அது இல்லாதனால அப்படியே அந்த ஆசை அப்படியே போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் வேற என்ன பண்ணணும் அப்படி ஆங்கரிங் பிடிக்கும் அப்படியா 
நடிகர் <laughs> 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 பூங்குளமா <laughs> 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 இலங்கை தமிழர்களின் பாரம்பரிய இனிப்பு வகை உணவு ஒன்றை இங்கே தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இலங்கையில பச்சரிசி தேங்காய் பால் சீனி இதுல வேர்க்கடலை போடுவோம் எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட கொடுத்தார்கள் ஈழத்து உறவுகளின் இனிப்பு பலகாரம் நாவுக்கு மட்டுமல்ல மனதிற்கும் இனிமையாக இருந்தது கொச்சை படாமல் கலப்பு இல்லாத சுத்தமான தமிழை பேசுபவர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் அல்லவா ஆனால் இங்கே அந்த நிலைமை மாறி இருக்கிறது ஒரு சிலரை தவிர பெரும்பாலானவர்களிடம் அந்த பேச்சு வழக்கு மாறி இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு அண்ணா என்ற அழகான வார்த்தையை அண்ணே அண்ணே என்கிறார்கள் அண்ணே வந்தாய்ங்க போனாய்ங்க போன்ற கொச்சை வார்த்தைகள் இவர்களிடம் எப்படி பரவியது என்று தெரியவில்லை வேலூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் இதுபோன்று பேசும் வழக்கம் இல்லாத நிலையில் திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது